Witam bardzo serdecznie i zapraszam na film o budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Inwestycja potocznie zwana Przekopem Mierzei Wiślanej. Flagowy projekt poprzedniego i obecnego rządu. Patrzymy teraz na stronę Zalewu Wiślanego, kierunek droga do Krynicy Morskiej. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Tak wygląda oficjalny rzut zdjęcie, projekt inwestycji, która ma się tutaj zlokalizować na naszej Mierzei Wiślanej. Kierunek kąt rybackie i patrzymy w stronę Bałtyku, Zatoki Gdańskiej. Udamy się spacerem na punkt widokowy, żeby zobaczyć z jednej strony morze, z drugiej strony zalew. Dużo jest piachu, długa droga, ale możemy tutaj popatrzeć, póki jeszcze jest co oglądać naturalnego. Urząd Morski w Gdyni ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty. Wygrało konsorcjum, które otrzymało maksymalną ilość, czyli 100 punktów. Konsorcjum z Brukseli Besix oraz Polska Spółka Sopotu NDI. Zwróćmy uwagę, że kwota inwestycji pierwotnie szacowana na 700 milionów wzrosła do 990 milionów. A wielkim przegranym jest konsorcjum Budimexu i hiszpańskiego Ferrovial Agroman. Przegrali o 500 punktów, czyli około 5 promili. To chyba wychodzi około 800 tysięcy złotych. Czyli przy takiej kwocie dosyć mało jest naprawdę. No cóż, nie udało im się, ale trzeba będzie patrzeć na ręce inwestorowi, czy rzeczywiście wyrobi się w planowanym terminie. A inwestycja obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze stanowiskami oczekiwania zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zalewu Wiślanego, cały układ drogowy, parking, punkt widokowy, Dwa ruchome stalowe mosty, a z tego całego piachu powstanie sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym z przeznaczeniem dla dzikich ptaków. Możemy popatrzeć, że tutaj jest Zalew Wiślany na, na zdjęciu, a tak wygląda jeszcze plaża, która niedługo już zacznie być przekopywana. 32 miesiące i będzie po zabawie. Jest to pierwszy etap inwestycji, a ogłoszenie przetargu na drugą część, czyli pracę na rzece Elbląg już pod koniec tego roku. Popatrzmy, podelektujmy się jeszcze tym, co nam zostało do oglądania i możemy się udać spokojnie w drogę powrotną, zobaczyć jak wygląda kierunek na zalew Wiślany. Dla takich projektów jest bardzo ważny czas, w związku z czym 32 miesiące przy tak niewielkiej różnicy w kwocie kosztów, które tak zostały podniesione, no to nie jest dużo. Patrzmy, monitorujmy co się dzieje, jak to wygląda. No i zobaczymy co przyszłość przyniesie.